Hello everyone, my name is Mohammed Dawar Zahid and I am a second year medical student and this video is going to be about lipids and this is the last video, the last video okay, of biological molecules we covered our polysaccharides okay? so let's get into this, there's a lot of detail to cover and honestly it's a lot of fun so the lipids are our first of all, let's talk about you know you know, इनकी जो polarity होती है, ठीक है? इनकी polarity के अंदर हमारे पास ना, I need you guys to understand कि these are non-polar, ठीक है? ये non-polar होते हैं. This is very important because this non-polarity gives us a lot of जिनके functions होते हैं that are linked to them being non-polar. We'll talk about that. So from a functional point of view, this non-polarity is a really important characteristic. Okay. इसके साथ साथ इसके अंदर ना just a second, I'm so sorry. Okay, so these have CH bonds, a lot of them. ठीक है? वो कहाँ होते हैं? मैं अभी आपको दो मिनट में बताता हूँ. ठीक है? But we have a lot of CH bonds, and these bonds have a lot of energy stored in them. ठीक है? तो that's why lipids are energy storage molecules. ठीक है? So in a fat person the reason why a person is fat is because energy उनके body में उनके जो body के अंदर so we have these cells adipocytes उसमें जाके in the form of lipid it's being stored ठीक है अच्छा इसके बाद इनकी जो solubility होती है हम लोग एक पहले बात करते थे insoluble okay you know this thing is insoluble now we have to अब थोड़े से लोग बड़े हो गए किस चीज़ में soluble है किस चीज़ में insoluble है we need to know that ठीक है तो let's talk about insolubility first it is insoluble in water ठीक है you can do this yourself. Just take a, kya kehte hain? Just take a teaspoon of oil. You know, olive oil, whatever oil you have in your home. Or usko pani mein dal ke mix karne ki koshish karo. It will not mix. ठीक है? So it is insoluble in water. And it is soluble in organic. Just a second. Organic, non-polar solvents. This is very important. ठीक है? Because yaad rakho. Water, you could, you could say, you could say कि कुछ because MD Cat में कुछ provinces में वो water को organic कह देते हैं जबकि that's technically not true, which is why you do need to remember organic non-polar solvents, ठीक है? Organic कुछ organic polar चीजें भी होती हैं, ठीक है? A lot of things organic polar होती हैं, तो आपने organic solvents की कोई option हो, that's not the correct option. Organic non-polar Solvents is the correct option. Okay, I'm just stressing a lot on these because ये छोटी-छोटी चीजें होती हैं जिसपे marks बहुत आपके cut रहे होते हैं. Okay, अब इसमें ना हमारे पास तीन groups होते हैं कि तीन classifications होती हैं, ठीक है? जो पहली हमारी classification है ना that is your simple lipids. अब simple lipids का क्या मतलब है? यार lipids essentially lipids होते क्या हैं? They are just esters of fatty acid plus ये मैंने Fa fatty acid है plus Various alcohol groups. अब वो glycerol भी हो सकता है। एक से alcohol groups. So in our syllabus we are talking about glycerol, right? लेकिन बाकी alcohol groups भी हो सकते हैं। So what is a lipid? If they ask you what is a lipid, a lipid is an ester of a fatty acid and alcohol. That's all that it there is. ठीक है? अच्छा। अब हम इसके examples कर लेते हैं। So we have acyl glycerol. We'll talk about that in a second. And we have waxes. Okay. अब इसके बाद complex lipids होते हैं। complex lipids होते हैं कि हम इनी simple lipids को लेते हैं। so we just take these good old simple lipids, ठीक है? simple lipids और इसमें हम एक चीज add कर देते हैं। we basically add an additional group, ठीक है? और उस additional group के addition से it becomes a complex lipid, ठीक है? for example phospholipids जिसमें हमारे पास एक phosphate group आ जाता है। एक second phospholipids and then we have our glycolipids carbohydrate group आ गया and then we have our lipoproteins जिसमें protein आ गया है you guys get the idea right so it's really क्या कहते हैं यहाँ पे काफी like ये फंसा गया but खैर whatever okay so moving on to derived lipids derived lipids is in the name it's a derivative of simple and complex lipids ठीक है तो it is a derivative of simple and complex lipids ठीक है कि उन दोनों से derive किए गए होते हैं Simple and complex lipids. अच्छा इसके examples के these examples are terpenes, steroids, prostaglandins, which are very important, 
एंड योर गुड ओल्ड कोलेस्ट्रॉल ठीक है अब ये याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है एक तो ये आपको पढ़ने में बहुत आसानी देगा बिकॉज मैं पढ़ाऊंगा ना तो आई गो अब राइट नाउ आई डू यू नो सिंपल लिपिड्स ठीक है एंड वैक्स इज देन आई डू कॉम्प्लेक्स लिपिड्स देन आई डू डिराइव लिपिड्स इट गिव्स यू सॉर्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर इट सॉर्ट ऑफ लाइक यू नो अ चेक लिस्ट ठीक है एक तो ये एंड सेकेंड ऑल्सो रिमेंबर दैम लाइक इसको याद कर लो एस आई बिस्ट्रॉल इज अ सिंपल लिपिड ठीक है अप्रॉस लैंड इज अ डिराइव लिपिड बिकॉज एंड योर एम डी कैट दे कैन गिव यू इस तरह के मेमरी रिकॉल क्वेश्चन एंड देर प्री इजी ठीक है ओके सो अब सबसे पहले लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दिस एसाइल ग्लिसरॉल ठीक है जो एसाइल ग्लिसरॉल होता है अगेन वॉट इज इट इट्स बेसिकली कि हमारे पास ग्लिसरॉल होते हैं और हमारे पास फैटी एसिड होते हैं एंड फैटी एसिड्स और इन दोनों को हम जो इनको हम इनका बॉन्ड बनवा रहे हैं वो कौन सा बॉन्ड है दैट इज एस्टिफिकेशन ठीक है We did this back in O levels, ठीक है और मेट्रिक इफ यूर एफ एस सी स्टूडेंट ठीक है सो एस्टिफिकेशन ओके अच्छा अब ये चीज़ है क्या सबसे पहले पॉज द वीडियो लुक एट दिस योर सेल्फ ठीक है आई एम गोइंग टू जूम आउट बेट जस्ट लुक एट दीज टू थिंग्स ठीक है कौन सी टू थिंग्स ये फर्स्ट थिंग ये सेकेंड थिंग ठीक है जस्ट लुक एट दीज थिंग्स जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड ये मैंने क्या किया हुआ मैं फिर इसे एक्सप्लेन करता हूँ ओके नाउ आई एक्सपेक्ट यू गैज हैव डन दैट सो दिस इज बेसिकली ऑफ ग्लिसरॉल ठीक है क्या है इसमें एक ये बैकबोन है कार्बन की और इसके साथ ही ओ एच लगा हुआ है ओ एच का क्या मतलब है इट्स एल्कोहल ग्रुप तो ग्लिसरॉल ऑल ठीक है इसके फंक्शनल ग्रुप को हम जल्दी से हाईलाइट कर देते हैं कि इसका फंक्शनल ग्रुप बना हुआ है ठीक है और यहाँ पर हमने इसकी फंक्शनल ग्रुप को हम इसको इधर ले आए प्री सिंपल राइट इसको मैंने सिंप्लीफाई करके लिख दिया है बिकॉज जब आप अपने अब आपके सवालों के अंदर इन योर क्वेश्चन इट कैन कम दिस वे एंड इट कैन कम दिस वे तो आई जस्ट वॉन्ट यू गैस टू नो हाउ इट लुक्स ताकि एग्जाम में जाके आपको ये ना हो कि वट इज दिस यू नो वियर्ड ई लुकिंग थिंग ओके सो ये हमने ग्लिसरॉल कर दिया ना लेट्स टॉक अबाउट फैटी एसिड्स अच्छा फैटी एसिड्स के अंदर ना हमारे पास अगेन पॉज करो और इसको देखो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है और फैटी एसिड्स में ना हमारे पास बहुत वराइटी होती है इन द सेम वे हाउ फॉर एग्जाम्पल अमाइनो एसिड्स में बहुत वराइटी होती है ना ठीक है तो यहाँ पे एग्जैक्टली लाइक दैट वी हैव अ लॉट ऑफ वेराइटी ठीक है तो हमारे पास बेसिकली दिस कार्बन चेन सो ओवर हेड यू लुक एट दिस कार्बन चेन और कार्बन बैक बोन यहाँ पर मैंने थ्री बनाई हुई है यहाँ पर मैंने टू बनाई हुई है मैंने वन बनाई हुई है इनके बॉन्ड भी डिफर कर सकते हैं देर इज अ लॉट ऑफ डिटेल टू दैट ऑल दैट यू नीड टू नो इसके फैटी एसिड्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स दैट्स इट ज़्यादा परेशान नहीं हो रहा कि वॉट इज हैपनिंग ये क्या हो रहा है वो क्या हो रहा है आसान चीज़ें हैं मुश्किल नहीं है और अगेन आपको इस तरह के वो बॉक्सेस बना के दे सकते हैं जस्ट यू नो कीप दिस थिंग इन माइंड के इट्स जस्ट यू नो सिंप्लीफाइड वे ऑफ डूइंग दिस ओके अब जल्दी से ना एस्टिफिकेशन की रिविजन कर लेते हैं वॉट इज दिस ये मैंने एक अल्कोहल ले लिया वॉट इज दिस ये मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया अगेन सॉरी जस्ट अ सेकेंड फैटी एसिड में देख लो ये कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है ठीक है अच्छा ओ लेवल्स में किया हुआ है एस्टिफिकेशन क्या होती है कि हमारे पास एक एसिड आता है एक कार्बोक्सिलिक एसिड आता है और एक हमारे पास एल्कोहल आता है राइट एंड नाउ वट हैपन्स इज इनके अंदर से ना जो एज होता है वो आता है हमारे एल्कोहल से सो दिस एज इज गोइंग टू कम एंड ये ओ एच आ जाए फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड और ये हमारे पास सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड लेट मी जस्ट मेक दिस ये चले जाएंगे ओ नो सो ये चले जाएंगे बाहर ये आ जाएगा इधर और ये हमारा बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा ठीक है और ये जो दोनों हैं ये क्या बना रहे हैं so this is going to be making our this is going to be making our ester and this is going to be combining and making our h2o very simple stuff right just keep this thing in mind because they can give you some stoichiometric questions organic ke hain waise ye lekin they can give you stuff like this where does the h come from the h comes from the alcohol part theek hai and the oh comes from the carboxylic acid part प्रिटी सिंपल राइट कुछ मुश्किल नहीं था अब इसको दफा दोबारा देख लेते हैं ये क्या हुआ है ठीक है जस्ट रीड दिस बस अब एक सेकंड वीडियो पॉज करो और इसको देखो कि ये मैंने क्या लिखा हुआ है ठीक है सो नाउ हुआ क्या कि ये मेरे पास आया दिस केम और इसके जो सारे एच थे वो सारे मेरे निकल के पाए एंड सिमिलरली दिस के और इसके मेरे ओ एच बाहर निकले This went out. So what was I left with? I was left with these beautiful bonds. ठीक है. And 
दिस बॉन्ड एंड दिस बॉन्ड देख रहे हो सेम है ठीक है सो ये मेरे पास एस्टरीफिकेशन हो गई है ठीक है दिस इज गोइंग टू बी अ ब्यूटिफुल एस्टर ठीक है तीन एस्टर बेसिकली एक उसके अंदर ओके आई वुड वॉन्ट यू वैस टू पॉज द वीडियो ट्राई एंड ड्रॉ आउट फैटी एसिड्स एंड ग्लिसर ऑल योर सेल्फ एंड ऑल्सो ट्राई एंड मेक दिस इंटायर लिपिड लिपिड एस्टर योर सेल्फ ठीक है अब यहाँ पे आ जाता है ये मेरे पास क्या हो रहा है ठीक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसाइल ग्लिसरॉल्स आई हैव मोनो एसाइल ग्लिसरॉल मोनो मीन्स वन डाई एसाइल ग्लिसरॉल इट मीन्स टू ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल दैट मीन्स थ्री प्रिटी सिंपल राइट हो क्या रहा है कि मोनो एसाइल ग्लिसरॉल इज ग्लिसरॉल प्लस प्रिटी सिंपल पहले बता दिया वन फैटी एसिड टू फैटी एसिड थ्री फैटी एसिड ठीक है एक तो हमने ये बात कर ली Now you guys might be thinking, A level kids might be thinking कि यार what is this thing? ये असाइल ग्लिसरॉल क्या होता है क्योंकि हम लोगों ने एक डिफरेंट नाम पढ़ा होता है हमने ग्लिसराइड्स पढ़े होते हैं ठीक है सो वी हैव डन ग्लिसराइड्स सो जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड ये जो असाइल ग्लिसरॉल है सो असाइल ग्लिसरॉल इज द सेम थिंग एज ए ग्लिसराइड इज द सेम थिंग एज ए ग्लिसराइड एग्जैक्ट सेम थिंग ठीक है तो अगर मैं दे रहा हूँ मेरा मोनो एसाइल ग्लिसरॉल इज माय इज बेसिकली गोइंग टू बी माय मोनो ग्लिसराइड माय डाई एसाइल ग्लिसरॉल इज गोइंग टू बी माय डाई ग्लिसराइड माय ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल इज गोइंग टू बी माय ट्राई ग्लिसराइड ठीक है बिल्कुल सेम चीज़ है कुछ परेशान होने की बात नहीं है ठीक है ओके ना लेट्स जस्ट लुक एट दिस आई वॉन्ट यू गैस टू टेल मी वॉट इज दिस इज दिस अ ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल ट्राई ग्लिसराइड डाय मोनो वॉट इज दिस दिस इज अ Pause the video. Try and answer it yourself. This is a triacyl glycerol, or you could say a triglyceride. Again, बात same है मैं बस इसलिए इस तरीके से करवाया ताकि आपको ये चीज़ याद हो जाए क्योंकि exam में वो आपको triacyl glycerol पूछ सकते हैं. It's a it's a tri one. Okay. अब अगर let's say hypothetically मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको यहाँ से पूरे को remove करता हूँ इसको मैं OH वापस लगा देता हूँ. ठीक है. What is this? This is pretty simple, right? This is um. अब कितने? अब मेरे पास एक, दो. So this is my diacylglycerol. Let's say I remove even this. ठीक है. So I remove all of this. Or e. now what is this? This is a monoacylglycerol. ठीक है. या monoglyceride. Now let's say मैं तीसरे वाले को भी remove कर देता हूँ. What is this now? This is now a molecule of glycerol. Okay. अब मैंने एक और छोटी सी चीज़ करवानी है जस्ट गिव मी अ सेकेंड लेट मी ब्रिंग ऑल ऑफ इट बैक ओके अब मुझे चीज़ बताओ जब मैंने पहले को रिमूव कर दिया सो आई हैव अ एच ओवर हेयर राइट ओ एच बॉन्ड क्या होता है इट्स अ अल्कोहल बॉन्ड राइट मतलब अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है वट हैपन्स इज एंड दिस इज समथिंग मैं सारी केमिस्ट्री लोगों को पढ़ा रहा हूँ लेकिन ये डिसोसिएट कर जाता है सो ये एच प्लस यहाँ पर आ जाता है ये ओ टू नेगेटिव ओ नेगेटिव वट एवर वी डोंट लिख है ठीक है ये एच प्लस आ जाता है It dissociates. What does H plus do? H plus is responsible for acidity, right? So, मुझे बताओ. So I have a question from you guys, and I'll write it over here. Just give me a second. Okay, guys. So I've written this question. अब मुझे बताओ मेरे पास monoglyceride है, diglyceride है और triglyceride है. Again, I could call them monoacyl glycerol. I could call them diacyl glycerol. I could call them triacyl glycerol. Same thing. Tell me which one is the most acidic. इधर आते हैं. एक तो ये ऑप्शन है डायसाइल ग्लिसरॉल एक ये ऑप्शन है राइट ये वाला एच है और ये भी एच डिसोसिएट हो गया जब दो एच प्लस आ रहे हैं दैट मीन्स कि दिस इज द मोस्ट एसिडिक ठीक है दिस इज आल्सो एसिडिक बट लेस देन मोनो एंड व्हाट अबाउट ट्राई इज इट एसिडिक एट ऑल और नॉट इसको हम कहते हैं न्यूट्रल लिपिड एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वाई इज दिस अ न्यूट्रल लिपिड बिकॉज यहाँ पे तीनों जगहों पर बॉन्ड्स बने हैं ठीक है सो एट ऑल ऑफ दिस प्लेसेज ऑल ऑफ दिस हाइड्रोजन देव बीन किक्ड आउट दे वाटर में निकल के वो बाहर चली गई हैं और यहाँ पे ये बॉन्ड्स बने हुए ठीक है सो दैट इज वॉट हैज है एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पोर्शन सो ओके Now let's talk about these saturated fatty acids and unsaturated fatty acids. Basically, glycerol same है. Glycerol का कोई वो नहीं है. Glycerol is still this good old guy. ठीक है? अब जो fatty acid chain है ना, this chain. 
इसके अंदर बॉन्ड्स सैचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हो सकते हैं वॉट द सैचुरेटेड मीन्स लेट मी क्विकली राइट दिस ठीक है सैचुरेटेड का ये मतलब है कि मेरे पास सॉरी सिंगल बॉन्ड्स ठीक है और अनसेचुरेटेड का मतलब है कि आई हैव डबल बॉन्ड्स अगेन हर जगह डबल बॉन्ड्स नहीं है कुछ डबल बॉन्ड्स होंगे देर इज अ डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन ठीक है ओके okay गाइस अब यहाँ पे ना काफ़ी एक गंदा रट्टा होता है जो हमने करना है बट बिफोर दैट ओके सैचुरेटेड फैटी एसिड्स सिंगल बॉन्ड्स होते हैं ठीक है ओके सो ये सिंगल बॉन्ड्स वाले जो है ना दीज आर गोइंग टू बी सॉलिड एट आर टी पी एंड देर मोर इन एनिमल्स एनिमल फैट ठीक है सो क्यों ये के एफ सी यूर ईटिंग सैचुरेटेड फैट ठीक है दैट्स वेरी बैड फॉर यू खैर डजन स्टॉप मी फ्रॉम ईटिंग लाइक अ माइटी सिंगल एवरी अदर डे बट खैर सो so, ये जो डबल बॉन्ड्स हैं अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स में ये लिक्विड होते हैं एट आर टी पी तो आई कुड से ऑल ऑफ माई ऑयल्स आर माई अनसेचुरेटेड आर मेड अप ऑफ अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल ठीक है अच्छा सो लिक्विड्स एट आर टी पी प्लस प्लांट डिराइव मतलब ये प्लांट्स के होते हैं प्लांट डिराइव फॉर एग्जाम्पल ऑलिव ऑयल एंड यू नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स अगेन थोड़ी थोड़ी इसमें एक्सेप्शन होती हैं रूल्स में भी एंड हाँ अच्छा अब सेचुरेटेड फैटी एसिड देखते हैं यू गैस नीड टू मेमोराइज दीज मैंने पहले बता दिए बहुत नॉइंग है सो यू हैव लॉरिक एसिड यू हैव माइरिस्टिक एसिड और माइरिस्टिक एसिड के बाद यू हैव पैलमेटिक एसिड एंड देन यू हैव स्टियरिक एसिड एंड दैट सेट ठीक है और इसमें कार्बन आइटम्स भी आपने याद करने सो दिस हैज सी ट्वेल्व सी फोर्टीन सी सिक्सटीन एंड सी एटी ठीक है अच्छा लॉरिक एसिड कहाँ से आता है लॉरिक एसिड इज इन कोकोनट ऑयल तो आई जस्ट राइट कोकोनट ठीक है मैरिस्टिक एसिड इज फ्रॉम बटर पेलमेटिक एसिड इज बेसिकली प्रेजेंट इन मोस्ट फैट्स एंड ऑयल्स तो इन दोनों को फैट्स एंड ऑयल्स लाइक यू डोंट नीड टू नो एग्जैक्टली कहाँ से आता है कुछ किताबों में लिखा हुआ है कि स्टेरिक एसिड यहाँ से आता है यू डोंट रियली नीड टू नो दैट इन ऑल ऑनेस्टी ठीक है उसको मैंने कैसे याद किया था I just did this one as LMPS, LMPS. I don't know. बस मैंने LMPS एम पी याद कर दिया था हो गए थे बट प्लीज इसको याद कर लो मेक अ न्यूमोनिक यू वॉन्ट न्यूमोनिक्स आर दैट एफिशेंट फॉर मी ठीक है तो इफेक्टिव फॉर मी बट खै ओके अब अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स पर आते हैं तो यहाँ पर वी हैव ओलिक एसिड इट्स इन द नेम राइट ऑलिव ऑल से आ रहा है लिनोलिक एसिड लिनोलिक एसिड देन आई हैव माई लिनो लिनिक एसिड I hated this linolenic acid और उसके बाद I have arachidonic acid arachidonic acid arachidonic acid is very important ठीक है a lot of your issues are because of this acid खैर अच्छा olive oil linolenic acid आता है vegetable oil तो I'll just write vegetable okay और स्पेलिंग्स गलत हैं आई नो ठीक है अच्छा और जो लेना लिनिक एसिड होता है दिस कम्स फ्रॉम सोयाबीन्स एंड किनोला तो किनोला ऑयल के अंदर आपको पता होना चाहिए कि लेनोलिनिक एसिड्स होते हैं ठीक है और एरेकिडोनिक एसिड हमारा लार्ड से आता है लार्ड क्या होता है लार्ड इज बेसिकली एनिमल फैट ठीक है तो अगेन दिस इज देखा थोड़ी थोड़ी एक्सेप्शन एग्जिस्ट करती हैं एक्सेप्शन एग्जिस्ट करती हैं ओके okay. so to this rule that I said के सिंग एट एनिमल फैट के सिंगल बॉन्ड्स सेचुरेटेड फैटी एसिड आर ऑल फ्रॉम एनिमल फैट वी डू हैव एक्सेप्शन लॉट ऑफ एक्सेप्शन ठीक है बट जनरली फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज दिस होल्ड ट्रू फॉर मोस्ट डिग्री ओके ऑलिव ऑयल सी एटीन जिनोलिनिक एसिड सी एटीन कैनोला सी एटीन और एरेकेडोनिक एसिड सी ट्वेंटी प्लीज इसको भी याद करना होगा फॉर योर एम डी कैट ठीक है एंड If you're talking about क्या चाहिए कि यू और नम्स में क्या होता है उसको दे कैन गिव यू दीज रिली स्निकी क्वेश्चन लाइक क्वेश्चन वो होंगी कैलकुलेशन ही होंगी ठीक है कि दिल गिव दिल भी लाइक अच्छा यू नो वी हैव इतने ज़्यादा फैटी एसिड या ये मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं ठीक है कैलकुलेट द नंबर ऑफ टोटल कार्बन आइटम्स अगर आपको पता ही नहीं कितने कार्बन आइटम्स होते हैं यू वॉन्ट बी एबल टू कैलकुलेट दैट जस्ट अ जनरल रूल ऑफ थम शुड हेल्प यू गाइज और वो इसके सवाल भी आते हैं कि जो हमारे फैटी एसिड्स होते हैं ना फैटी एसिड्स ऑलवेज हैव even number sorry just a second have even number of 
कार्बन एटम्स वाई डे राइट द स्मॉल आई डोंट नो बट कार्बन एटम्स ठीक है तो ये हम लोगों ने सारी इसकी डिटेल कर ली है सेचुरेटेड फैटी एसिड अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स ओके I know this is getting, this is becoming a really long video, but there's just one more thing that I want to do, and that's vexes. It's not that many, it's a little bit. Vexes is the first and the most important thing that you need to know is that they're the most hydrophobic compounds that we know. मतलब in our uh, syllabus, ठीक है? अच्छा. We have natural vexes. ये जो natural vexes होती हैं ना, they're basically esters of लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स और अगर आपने ए टू बाई ए टू केमिस्ट्री पढ़ ली आपको समझ आ जाएगा वाई एसिड्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स आर मेकिंग सच अ हाइड्रोफोबिक थिंग ठीक है एसिड्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स एंड लॉन्ग चेन एल्कोहल्स एल्कोहल्स ये बात याद रखो एल्कोहल कोई भी हो सकता है इट्स जस्ट विद एसाइल ग्लिसरॉल वी हैव ग्लिसरॉल बाकी में कोई भी लॉन्ग चेन एल्कोहल हो सकता है एज लॉन्ग एज इट्स देर इज अल्कोहल एंड देर इज अ फैटी एसिड वील हैव अ लिपिड ठीक है थोड़ी थोड़ी इसमें ऑब्वियसली वो होती हैं एक्सेप्शंस बट हाँ अच्छा दिस इज अगेन मेमोराइजेशन यू डू नीड टू डू दिस ठीक है हनी कोम्स की जो होती है दैट इज योर बी वैक्स शीप वूल में यू हैव ब्लेनोलिन ठीक है लीफ सर्फिस में यू हैव क्यूटिन ये तो हमें पता है और प्लांट रूट्स के अंदर हमारे पास होता है सब्यूरिन ठीक है कैसप्रिन स्ट्रिप होती है ना ए में आपने पढ़ा था ठीक है वो हमारे पास उसमें सब्यूरिन होते हैं ओके अब नाउ देर दीज कपल ऑफ क्वेश्चन स्टेम्स जिसमें दे आस्क यू दे गिव यू एन एंटायर क्वेश्चन कि अच्छा इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है वैसे होते हैं दे आस्क यू कि हमें बताओ कि इसका फायदा क्या हो रहा है ठीक है लाइक वॉट इज द रोल ऑफ दीज थिंग्स लाइक वैक्सीज करती क्या है मतलब इनके स्ट्रक्चर के साथ लिंक करो एक तो ये केमिकली इनर्ट होती है ठीक है दैट्स द फर्स्ट थिंग देन द सेकेंड थिंग इज दे रेजिस्टेंट टू एटमोस्फेरिक ऑक्सीडेशन वॉट वो क्या होता है क्या नहीं होता गाइज वो नीड टू नो बट एटमोस्फेरिक एक्सोडेशन से ये वो होती है थर्ड इज दे हैव अ प्रोटेक्टिव रोल कि वैक्स इतनी सॉफ्ट सी होती है यू वुड यूज इट एज यू नो अगेंस्ट मैकेनिकल स्ट्रेस यू कैन यूज इट इन अ प्रोटेक्टिव रोल ये नेचुरल वैक्सीज होगी नाउ वी हैव सिंथेटिक वैक्सीज ठीक है सिंथेटिक वैक्सीज के अंदर हमारे पास ये होती हैं दे बेसिकली डिराइव फ्रॉम वट डू वी से सो ओके दे डिराइव फ्रॉम पेट्रोलियम और पॉली इथाइली ठीक है तो ये इन दोनों चीज़ों से ड्राइव हुई हुई ठीक है अच्छा पेट्रोलियम जेली सुना होगा नाम ओके अब वॉट डू दे रिली हैव आई जस्ट राइट दिस डाउन फिर ये मैं इसको समझाता हूँ ये बेसिकली हमारे पास मिक्सचर्स होते हैं कोई प्योर कंपाउंड नहीं होते हैं मिक्सचर्स होते हैं मिक्सचर्स ऑफ लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स ठीक है तो हमारे जो सिंपल किस्म के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना एल्केस वगैरह वो भी इनमें होते हैं थोड़े से लेकिन वेरी लॉन्ग चेन ठीक है सो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं एल्कोहल्स होते हैं कीटोन्स होते हैं और उसके साथ साथ एल्डिहाइड्स एंड ऑब्वियसली फैटी एसिड्स प्लीज मेक श्योर डेट यू रिमेंबर ऑल ऑफ दिस ठीक है एंड फैटी एसिड्स ओके अब ये जो मैंने ऊपर लिखा है ना कि वी हैव कैंडल्स वैक्स पेपर लुब्रिकेंट्स ये इसमें जो वैक्स होती है ना उसको हम कहते हैं पैराफिन वैक्स दैट्स ऑल दैट यू नीड टू नो फ्रॉम एन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू and that wraps up our video agli video mein we'll be doing phospholipids i was going to do it in this video initially lekin this has gotten a really long video to but yes i hope ke tum logo ko ye biochemistry wali sari cheez samajh aa gayi hogi isse bahut zyada questions aate hain it's a really important association to understand and uh, i'll be seeing you guys in the next video please um, feel free to share these videos to all of your friends who are also applying for the aku nums or mdcat test theek hai and um, that's all see you guys in the next video allah hafiz